kaibigan. So, ngayon po magluluto po tayo ng taxi on isda or sa ilonggo po tawag po namin ay pinamalaan. So, kagamit po tayo ng round scarred na fish, limang piraso po yan. Hindi ko po alam po anong tawag po sa sa pilip, sa what do you call this? Sa ilonggo po ng ganyang klaseng isda. Pero dito po round scarred. Kagamit po tayo ng ground pepper. We have laurel at saka yung dry na chili. Meron din po tayong uh, olive oil na aswe at swete. Gumamit po tayo ng olive oil. Nilagay ko po yun sa microwave. At may at swete po yan. Of course, we have ginger. We have uh, lots and lots of uh, garlic po. And then, syempre hindi po tayo maglalagay ng, ng vinegar. Ito po yung gagawin natin pampaasin. Yung tomatoes. Syempre, gagamit po tayo ng little bit of sugar po. Meron po tayong soy sauce na dati po din. And then, yung pig salt. So, yan po yung gagamitin natin ngayon sa ating paksionista. Thank you po. Okay, so i-arrange na po natin siya dito sa pan. First po, ilalagay natin yung ating tomato underneath po na sa fish. Yan, tapos i-spread lang po natin. And then, ilalagay na po natin yung ating fish. And then, lalagyan na po natin yung garlic on top of the fish. Spread na po natin. And then, the ginger. Spread out lang po. Okay. And then the ground black pepper. <coughs> Next is ang laurel and then yung dried natin na chili. Spread out lang natin. And then lagay na po natin yung yung natira pong tomato. Mamaya pa po natin ilalagay yung ating oil. Ilalagay po tayo ng soy sauce. Kunti lang po guys, huwag po marami. So that's it po. Mamaya pa po natin ilalagay yung ating yung ating sugar and then yung salt po pag medyo yung kulang pa po yung kanyang uh, flavor. Yan na po. Okay. okay, so eto na po siya guys. Nilagay natin yung ingredients natin sa ating pan. Uh, the reason po kung bakit hindi po ako gumamit ng dato po na vinegar is because po um, yung tomato po natin, yun po yung magpapaasin sa ating fish. And then hindi din po tayo maglalagay ng water kasi kusa po siya magtutubig yung ating mga tomato. Okay, so yung ilalagay lang po natin mamaya is yung ating oil amay at swete. Yun lang po. At the end po yan, pag okay na po. Okay, so tinurner na po natin siya sa medium heat. Yan lang po. Tapos ikakover na po natin siya. Hintayin po natin siyang magtubig at kumulo po. And then, lalagay na po natin yung ating um, extra virgin olive oil na may at swete. So, yan guys. Check na po natin after 5 minutes. Nagtubig na po yung ating fish. Whoop. Yan. So, huwag na po kayo maglalagay ng water kasi kusa po siyang magtutubig dahil po sa uh, tomatoes. Yan. So, hintayin lang po natin siya. And then, after 3 minutes po, ilalagay na po natin yung ating olive oil na may uh, at sweat. So guys, ito na po, after uh, 3 minutes, ito na po yung ating fish. So hindi na po ako maglalagay ng, ng sugar kasi uh, okay na po siya. Yung ilalagay na lang po natin yung konting pink salt. Konti lang po guys. Yan. And then, 
Ayan, tinikman ko na po siya. Masarap na po. Lalagay na po natin ang ating oil. Ayan, that's right. Nag-add po siya guys ng tulay sa ating fish, sa ating sauce. After 2 minutes po, okay na po siya. Pwede na natin i-off yung yung apoy po natin. Takpan na po natin ulit. And 2 minutes po. Taste. Taste good. Ikaw yan, huwag na kuha. Ganda. Good na. Ganda.